കസാക്കിസ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടി നഗരത്തിലെ ആഘോഷമായ രാത്രി ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അൽമാട്ടി നഗരം നൈറ്റ് ലൈഫിന്റെ ഒരു സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സമ്മറിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്രയേറെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളോ സ്വദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളോ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇല്ല താനും തെരുവോരങ്ങളിൽ നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുറ്റത്തിട്ട കസേരകളിലും അകത്തെ ഹോളുകളിലും ആളുകൾ പാനോപചാരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും വെടിവെട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഹോട്ടലുകൾക്ക് പുറത്ത് തെരുവോരങ്ങളിൽ ഫോട്ടോകളുടെയും പെയിൻറിങ്ങുകളുടെയും പ്രദർശനം നടക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ ഹെർവിക് എന്നയാൾ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദർശനം ഇതൊക്കെ താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നു വയ്ക്കും നാളെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രദർശനമാകാം ഇവിടെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തുമാകാം ടൂറിസ്റ്റുകളും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം വൈകിട്ടിറങ്ങുന്ന തെരുവുകളിൽ ഇത്തരം കലാപ്രദർശനങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ ഇവിടുത്തെ സംഗീതജ്ഞരാണ് കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു നഗരം തന്നെയാണ് അൽമാട്ടി സോവിയറ്റ് യൂണിന്റെ കാലത്ത് പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു സംസ്കാരമാണിത് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു നാടോടി ഗോത്ര വിഭാഗമായിരുന്നു യുർട്ട് എന്നു പറയുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ആണുകളെയും കുതിരകളെയും മേയിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സാംസ്കാരിക സമൂഹം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റിയത് റഷ്യൻ സംസ്കാരവും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമാണ് ആ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു പാട്ട് കേട്ട് തണുപ്പടിച്ച് മരപഞ്ചുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പലതും ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയാണ് പാൻഫിലോവ് സ്ട്രീറ്റാണിത് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഒരറ്റം ചെന്നു തീരുന്നത് മനോഹരമായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഈ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലാണ് ഈ കെട്ടിടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറ ഹൗസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് അന്ന് ഇതൊരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇതൊരു ഓപ്പറ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെ അൽമാട്ടി ഹോട്ടലുണ്ട് ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നവീകരിച്ചതാണ് ഇതെന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ള സഞ്ജു പറഞ്ഞു മലയാളിയായ സഞ്ജുവിനെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകൾക്കൊരു ക്ഷാമമുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവ് കൂടിയതോടെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സഞ്ജു ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു അടുത്തതായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ഇവിടുത്തെ എത്തനിക് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സെൻറ്ററായ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് കിഷ്ലാക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടം ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുമ്പോൾ വഴിയോരമൊക്കെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഗംഭീരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു കാലത്ത് സോവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നഗരമുണ്ടാക്കുക ആരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മത്സരം അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ സുന്ദരമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കിഷ്ലാക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി അറബി ശൈലിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും പഴയ ഒരു കസാഖ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശൈലിയാണിത് സഞ്ജു അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ചെന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അനുവാദം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു കുറേയേറെ ആളുകൾ പല പല ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മദ്യപിക്കുന്നു ബിയർ കുടിക്കുന്നു വളരെ സ്വതന്ത്രമായൊരു സമൂഹമാണ് കസാഖിസ്ഥാനിലേത് ഹോട്ടലിലെ ഫുഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്ത്രീ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ശല്യമില്ലാത്ത മൂലയിൽ ഒരു മേശ അനുവദിച്ചു തന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയ ഉടനെ സഞ്ജു ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ പോലെ ജാക്കറ്റ് ഊരി തൂക്കിയിട്ടു അങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോ കോണിലുമുണ്ട് പരിചാരകരിൽ സീനിയറായ ഒരാൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ബാറാണ് എല്ലാത്തരം മദ്യവും കിട്ടും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മദ്യം അത് ഒരു കുറവായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല മദ്യം അമിതമാവുകയോ സാമൂഹിക പ്രശ്നമാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ മെനു കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു സഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനതായ കസാഖ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണിതെന്നാണ് പല വിഭവങ്ങൾ ചിലതിനൊക്കെ പാശ്ചാത്യവും ചൈനീസുമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും
കുറെ റഷ്യൻ വിഭവങ്ങളുമുണ്ട് പരമാവധി ഇവരുടെ തനതു വിഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമതലക്കാരി വന്ന് ഓർഡർ എടുത്തു ഇവിടെ വരുന്നവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയല്ല ആദ്യം അവർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വോഡ്കയിലാണ് അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്തോ അതിനു മുൻപോ ഉള്ള സംസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മോർസ് എന്ന ഒരു ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നു പലതരം പഴങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച ഡെലീഷ്യസ് പാനീയമാണത്രേ അധികം മധുരമില്ലാത്ത മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വോഡ്ക കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ മോർസും കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് വോഡ്ക സോഡയും ഐസുമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇവിടെ ഒന്നും അത് വലിയൊരു ടെംപ്ലറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എനിക്ക് വോഡ്ക വേണമെന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വോഡ്ക കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നായി സഞ്ജുവിന്റെ ഭീഷണി നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കഴിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് വോഡ്ക കഴിക്കുക ഒരെണ്ണം അടിക്കുക പിന്നെ മോർസ് എന്ന ജ്യൂസ് അതിന്റെ പുറകെ വിട്ട് തൊണ്ട തണുപ്പിക്കുക അടുത്ത വിഭവം എത്തി ഇതിവിടുത്തെ ബൌർസാക്ക് എന്ന വിഭവമാണ് നാഷണൽ ബ്രെഡ് ആണ് ബൌർസാക്ക് കല്യാണത്തിനും പാർട്ടിക്കുമെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പോലെ ബൌർസാക്ക് വിളമ്പും അടുത്ത വിഭവം ഇതാണ് സംസ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമൂസ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന സംസയായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമൂസയായത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ രുചികരമായ മാംസമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടേതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പീസ് മസാലയുമല്ല സംസ വളരെ രുചികരമായിരുന്നു അതെനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംസയും ബൌർസാക്കും പലത് കഴിച്ചു അടുത്ത ഒരു സാധനമെത്തി ചിബുരേക്കി എന്ന വിഭവമാണ് ഇറച്ചി ഉള്ളിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അതും സഞ്ജു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തനി നാട്ടുകാരനായി കസാക്കിസ്ഥാൻകാരെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വോഡ്ക അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം നന്നായി ജോലി ചെയ്യുക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് മൂന്നോ നാലോ വോഡ്കയും ജ്യൂസും കുടിക്കുക സംസയും ചിബുരേക്കയും ബൌർസാക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുക ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുക അതീവ രുചികരമാണ് വിഭവങ്ങൾ അതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പരിചാരകർക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് എല്ലാ മേശകളിലേക്കും പലതരം വിഭവങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വിഭവം എത്തി ഇതിന്റെ പേര് ഹിച്ചിനി എന്നാണ് അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം ഹെവിയായി ഇനി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കെത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ബിരിയാണി പോലുള്ള വിഭവങ്ങളുമുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സഞ്ജു പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറൊരാളെ കൂടി വിളിക്കാമെന്നായി സഞ്ജു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുണ്ട് റാം റാമിനോട് കിഷ്ലാക് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു താമസിച്ചില്ല റാം ഇതാ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു റാം ഇവിടെ നിന്ന് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടുത്തുകാരനായി തീർന്നയാളാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടുത്തുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അടുത്തതായി മറ്റൊരു വിഭവം എത്തി ലാംബ് ചോപ്സ് ആണ് കോക്ക് ടാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇന്നാട്ടിൽ ഈ വിഭവത്തിന്റെ പേര് ഫ്രഷ് ലാംബ് റിബ്സ് എന്നാണ് ആ പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷഷ്ലിക്കി പോലൊരു വിഭവമാണ് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഇറച്ചി വിഭവം ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ തന്നെ ഒരു നൃത്തം ആരംഭിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ഏതാനും സ്ത്രീകളും റെസ്റ്റോറന്റിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരും ഇവിടെയുള്ള സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് കസാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം രാജ്യം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ രീതിയിലാണ് നൃത്തം ചെയ്യും വോഡ്ക കഴിക്കും സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികൾ വസ്ത്രധാരണമെല്ലാം മോഡേൺ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത രീതിയിലെ മാറ്റങ്ങളെയും മതച്ചിട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയും ഒക്കെ ഇന്നാട്ടുകാർ എതിർക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കക്ഷികൾ മത്സരം തുടരുകയാണ് പാട്ടും നൃത്തവും ഒക്കെ തുടരുകയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി തെരുവിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് 
പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ബഹളമാണിത് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ തെരുവിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് സിറ്റിയാണ് അൽമാട്ടി സെക്സ് ലൈഫ് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് അവരിൽ പലരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അതിനുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരും അതിൽ ചെന്നു പെടുന്നവരുമുണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോഴേക്കും കാർ ഞാൻ മുറിയെടുത്ത ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെത്തി എന്നെ അവിടെ ഇറക്കിവിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പോയി സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്ന് ജനാലയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കാഴ്ച നഗരം മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്നു നല്ല രസകരമായ ദൃശ്യം ഇന്നലെ കണ്ട പെർഫോമൻസ് തിയേറ്ററുകളൊക്കെയാണ് താഴെ ഞാൻ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ചെന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്കിംഗിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നല്ല ഗംഭീര ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ വിഭവങ്ങൾ അത് വിളമ്പുന്നവരുടെയും മറ്റുള്ള ഗസ്റ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏട്രിയം പോലുള്ള ഭാഗം രണ്ടു നിലകളിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ നിന്നാൽ താഴത്തെ ലോബിയും മുറ്റവുമൊക്കെ കാണാം എട്ടരയായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ചെന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സഞ്ജു ഇവിടെ ഹാജരാണ് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് തിരക്കുകൾ അധികമില്ല പക്ഷേ സഞ്ജു ഒരു സംരംഭകൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അലേർട്ടാണ് സഞ്ജു ഇന്ന് കുറെ സമയം എന്റെ കൂടെ വരാമെന്നേറ്റു ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് അവിടെ നിന്നും പോവുകയാണ് യാത്രയിൽ സഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രായമായവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും ഈ രാജ്യം പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുതൽ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി വരെ റഷ്യൻ ചായ്വിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഏത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലും റഷ്യൻ പട്ടാളം വന്ന് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സോവിറ്റ് കാലത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് പ്രധാന തെരുവുകളിലും നഗരഹൃദയങ്ങളിലും കാണുന്ന മിക്കവാറും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം സോവിറ്റ് കാലത്തേതു തന്നെ അതൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാലേ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ അൽമാട്ടിയുടെ ആധുനിക ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വരികയാണ് വിശാലവും സൗകര്യപ്രദവുമായാണ് ആ നഗരഭാഗത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പഴയ തലമുറയും പാശ്ചാത്യ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുതിയ തലമുറയും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ ഖസാക്കിസ്ഥാനിൽ എവിടെയുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളവർ റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകൃതമാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കസാക്കിസ്ഥാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആദ്യം ഇവർ റഷ്യയ്ക്കകത്തെ ഒരു സ്വയംഭരണ റിപ്പബ്ലിക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ കസാക്കിസ്ഥാനെ സ്വതന്ത്ര സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുമാക്കി സോവിയറ്റ് കാലത്ത് സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതം സോവിയറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് ഈ നാടിനോട് പ്രത്യേകമായൊരു മമതയുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകൃഷിക്ക് യോജിച്ച അതിവിശാലമായ സമതല പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവിടമെന്നതാണ് അതിനൊരു കാരണം ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടിയിലേറെ ടൺ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അക്കാലത്ത് കസാക്കിസ്ഥാൻ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയ ബൈക്കന്നൂർ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും കസാക്കിസ്ഥാനിലാണല്ലോ ഇത് റാഹത് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയാണ് വലിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബന്ധുക്കളുടേതാണ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴയ ഭരണാധികാരികൾ സ്വന്തം പേരിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടിവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ ബസാർ എന്ന ചന്തയിലേക്കാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ
സോവിഡ് കാലത്തെ ഒരു ചന്ത എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ബസാറിന്റെ പരിസരത്തും പലവിധ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആയിരമോ പതിനായിരമോ ആളുകളിൽ ഒരാളൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം വേഷം ധരിച്ച് കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ കൊറിയൻ രൂപഭാവമുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ധാരാളം കൊറിയക്കാരെ ഇവിടെ ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാം കൊറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ സുലഭമാണ് വലിയൊരു കൊറിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിനകത്തെ കാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങുന്നൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതിഗംഭീരമായ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് സോവിഡ് കാലത്ത് പണിത കവേർഡ് മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സോവിഡ് കാലത്തെ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലത് നല്ല ഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അന്ന് നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഈ ചന്തയിൽ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു മാംസം മത്സ്യം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറികൾ എന്നുവേണ്ട എല്ലാത്തിനും ആളുകൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നൊരു മാർക്കറ്റാണിത് കോക്ക് ബസാർ എന്നാണ് പ്രാദേശികമായി ഈ ചന്ത അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അക്കാലത്ത് അൽമാട്ടിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന സാദിഖ് റഫിക്കോവ് എന്ന ധനികനായ വ്യാപാരിയാണ് മാർക്കറ്റ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അസസ് എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര് അസീസിന്റെ ഇന്നാട്ടിലെ വകഭേദമായിരിക്കാം എവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അൽമാട്ടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പൗരനാണ് ധാരാളം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻകാർ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസസ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടന്നു ഇവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ ബ്രെഡ് വിൽക്കുകയാണ് പലതരം ബ്രെഡുകൾ സോവിഡ് നാളുകളിൽ കുറെ കാലം ഇവിടെ പണത്തിനു പകരം കാർഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേഷൻ വാങ്ങാം സോവിഡ് കാലം കണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ ബ്രെഡിന്റെ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് അമ്മൂമ്മ അറിഞ്ഞില്ല അവർ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് തുക അടിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എനിക്ക് റഷ്യനും അറിയില്ല ആ ബ്രെഡിന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ടെൻകെയാണ് വില ടെൻകെ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കറൻസിയുടെ പേര് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ എന്നാൽ ഇവരുടെ അഞ്ചു രൂപ എഴുപത് ടെൻകെയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയേക്കാൾ മൂല്യം താഴെയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ടെൻകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അടുത്ത ബ്രെഡിന്റെ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അറുന്നൂറ് ടെൻകെയാണ് നമ്മുടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുല്യം ഇത് പലതരം സോസേജുകളാണ് കുതിരമാംസത്തിന്റെ സോസേജ് ഉണക്കിയും സ്മോക്ക് ചെയ്തുമൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്ത കുതിരമാംസം പല വകഭേദങ്ങൾ കുതിരമാംസം അതീവ രുചികരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുതിരമാംസം അധികം കഴിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മംഗോളിയ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് കുതിരമാംസം വളരെ പഥ്യമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ സാമ്പിൾ കച്ചവടക്കാരി ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടി കുതിരമാംസം കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സഞ്ജു എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ അഭിനയിക്കാനായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അത് കഴിച്ചു പലതരം സോസേജുകൾ അത് ഓരോന്നും രുചിച്ചു നോക്കി എരുവോ പുളിയോ ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക രുചി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പല സാമ്പിളുകൾ കടയുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങുന്നവർ സാമ്പിൾ ആദ്യം മണത്തു നോക്കും പിന്നെ രുചിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ടാണ് വാങ്ങുക കഴിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് എല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രധാന കാര്യം വേറെ ഒരു വലിയ തുണ്ടം മുറിച്ചെടുത്തു ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുതിരമാംസമാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് കേണായി പോവുകയോ ചീഞ്ഞു പോവുകയോ ഇല്ല കുതിരയുടെ മാംസം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കച്ചവടക്കാരി ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു തുടഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇറച്ചിയാണ് നേരത്തെ തന്നത് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ സോവിറ്റ് യൂണിയന്റെ നല്ല കാലവും അതിനുശേഷമുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായ ദാരിദ്ര്യവും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ കണ്ടയാളാണ് അവർ സഞ്ജുവുമായി കുറെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സോവിറ്റ് കാലമായിരുന്നു ഗംഭീരം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഇവരിൽ പലരും സോവിറ്റ് നാളുകളിൽ റേഷനിങ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് 
അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം വരുന്നത് നാട് വലിയ ക്ഷാമത്തിലായി യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ കാർഡ് സിസ്റ്റം നിലച്ചു ആളുകൾ പണം കൊടുത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയിലായി യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും അടഞ്ഞുകിടക്കാതെ കച്ചവടം തുടർന്നിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ അന്ന് ഇവിടെ ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനും വലിയ വിലയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം സ്റ്റാളുകളുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ സജീവമായ തിരക്കേറിയ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ് വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അൽമാട്ടിയിലെ പ്രമുഖമായൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്ഥലം സോസേജ് മാംസം ചീസ് ഹാം ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്ന മാർക്കറ്റും ഇതു തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാരുടേതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വലിയ കടൽ തീരമില്ല അതുകൊണ്ട് തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുമാണ് കൂടുതലും കാസ്പ്യൻ കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവർക്കുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം കൂടുതലും കാസ്പ്യൻ കടലിൽ നിന്നു തന്നെ എന്നാൽ അത് ചെറിയ അളവിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യം ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഏറെ വില കൂടിയതുമാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിന്റെ മറ്റു ചില വിചിത്രമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നു 